ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ஜோதிட குறிப்பை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் ஜாதகத்தில் என்ன தான் ராசியை வச்சு பொதுவான பலன்கள் சொன்னாலும் ஒருவங்களோட ஜாதகத்தில் தனி பலன்கள்னு இருக்குது அதுதான் வந்து பேசும் அப்படின்னு நிறைய தடவை நான் சொல்லியிருக்கேன் அது எதை பொறுத்து இருக்குன்னா ஒருத்தவங்க பிறந்த நட்சத்திரமும் அவங்க பிறந்த லக்கணம் கிரகங்களோட அமைப்பு நிலை ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா தசா பலன்கள் அதாவது அவங்களுக்கு எந்த தசை நடைபெறுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அவங்களோட வாழ்க்கை அமையும் அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லாருக்குமே பொதுவாக இந்த திசையில் இந்த பலன்கள் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவங்களோட கட்டங்களில் அந்த கிரகங்கள் எங்கே அமைய பெற்றிருந்தால் எந்த மாதிரியான பலன்கள் அந்த தசா காலத்தில் நடைபெறும் அப்படின்னு அது மாறுபட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஜோதிடத்தில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ற இந்த தசா பலன்களை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஆன்மீக மற்றும் ஜோதிட சம்பந்தமான எந்த சந்தேகமாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணி அனுப்புங்க அதற்கான பதில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு சூரிய திசை நடைபெறும் போது எந்த மாதிரியான பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்குங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அதே சூரிய திசை உங்களுக்கு சரியாக இல்லைனா அதுக்கு எந்த மாதிரியான பரிகாரங்கள் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் பார்க்கலாம் ஜோதிடத்தில் தசா பலன்கள் அப்படிங்கிறது நவகிரகங்களில் ஒவ்வொரு கிரகமும் ஒரு மனிதரோட வாழ்க்கையில் அந்த கிரகத்துக்குரிய காலம் வரை ஆதிக்கம் செலுத்தும் நிலை தான் ஜாதகம் கணிக்கும்போது அந்த ஜாதகரின் ஜாதகத்தில் கிரகங்களின் தசா புக்தி பலன்களை பார்க்கும்போது ஒருவருக்கு தசாநாதன் சிறப்பாக அமைய பெற்று இருந்துச்சுன்னா அதோட பலன்கள் வந்து ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்கும் நவகிரகங்களில் முதன்மையானவர் வந்து சூரிய பகவான் அவரை தந்தை காரகன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பித்ரு காரகன் அப்படின்னு அழைப்பாங்க வானில் இருக்கிற ஒன்பது கிரகங்களில் முதன்மையானவரும் இந்த சூரிய பகவான் தான் சூரியனின் ஒளி வந்து உலகிற்கு வாழ்வளிப்பு தான் இருக்குது விஞ்ஞான ரீதியாக பார்த்தோன்னா பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நம்ம வாழ்கிற பூமி முதற்கொண்டு எல்லா கிரகங்களும் சூரியன்ட்டேருந்து பிரிஞ்சது தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பூமியில் வாழும் எல்லா உயிர் மீதுமே ஒரு வித ஆக்கப்பூர்வமான ஆற்றலை சூரியன் வந்து செலுத்தி வண்ணம் தான் இருந்துட்டுருக்கு அப்படிப்பட்ட சூரிய பகவானோட சூரிய தசையின் காலம் வந்து ஆறு வருடங்கள் ஜாதகத்தில் மிக குறுகிய காலம் கொண்ட திசை காலம் வந்து இந்த சூரிய பகவான் காலமாக தான் இருக்கு அவர் வந்து தன்னுடைய தசா காலத்தில் பலவிதமான பலன்களை வந்து ஜாதகருக்கு தந்து கொண்டே தான் இருக்கிறாரு சூரிய பகவான் ஒரு ஜாதகத்தில் ஜென்ம லக்கணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற முதல் வீட்டிற்கு மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று ஆகிய ஸ்தானங்களில் அமைய பெற்றிருந்தாலும் அந்த இடங்கள்லனா வந்து சூரிய பகவான் வந்து ஆட்சியோ இல்லை உச்சமோ பெற்றிருந்தாலும் தனது தசா காலத்தில் வந்து ஜாதகருக்கு ஒரு அதிகார பதவியை தருவார் சமுதாயத்தில் மற்றவர்கள் பாராட்டக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு உன்னத நிலையினர் அடைய செய்வார் பெரிய மனிதர்களோட தொடர்பு உண்டாகும் உங்களுக்கு புகழ் உண்டாக தக்க காரியங்களில் ஈடுபடும் பாக்கியமும் ஏற்படும் காவல்துறை இராணுவம் போன்ற பல துறைகளில் தலைமை பதவியை தருவார் அதே போல் பாதகமான பலன்களை யார் யார் கொடுப்பாருங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஒருவரோட ஜாதகத்தில் சூரியன் துலாம் ராசியில் நீச்சம் பெறுவதும் மகரம் கும்பம் போன்ற சனி வீடுகளில் அமைய பெறுவதும் கொஞ்சம் பாதகமான பலன்களை தான் தருவார் அது மட்டும் இல்லாமல் எட்டு பன்னிரெண்டு ஆகிய மரபு ஸ்தானங்களில் அமைய பெறுவதும் சூரிய திசை காலத்தில் வந்து அந்த ஜாதகத்துக்கு ரொம்பவே பாதகமான பலன்களை தரும் இப்படி அமைய பெற்ற ஜாதகர்கள் என்ன பண்ணல அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தங்களோட வலது கை மோதிர விரலில் மாணிக்க கல் மோதிரம் அணிந்து கொள்வது சிறப்பு அதே போல் சிவ வழிபாடு பிரதோஷ வழிபாடுகள் மேற்கொள்வதன் மூலம் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வது மூலமாகவும் கெடுதலான பலன்கள் நீங்கி நன்மைகளை பெறலாம் இது போன்ற ஜோதிட மற்றும் ஆன்மீக சம்பந்தமான தகவல்களுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க இது போன்ற பல பயனுள்ள ஆன்மீக மற்றும் ஜோதிட சம்பந்தமான தகவல்கள் உங்களோட மொபைல்லேருந்தே உங்களால் உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும் Thank you.